ദൈവത്തോടൊപ്പം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിലെ വിവിധതരം വിശ്വാസ രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാനി പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം സീറോ മലബാർ സഭാ തലവനും കർദ്ദിനാളുമായ മർജോർജ് ആലഞ്ചരി പിതാവിനെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമുക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം വന്നിപിതാവെ അങ്ങേക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവന്റെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങ് സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് വീണ്ടും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിഷയം ക്രൈസ്തവർ അവരുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് വിവിധ രീതിയിലുള്ള ശൈലികൾ അഥവാ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിലെ തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധരുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾ വിശുദ്ധ തിരുനാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ വിശുദ്ധനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ക്രിസ്തു രണ്ടാമതായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിലെ വൈവിധ്യം അത് നാം അംഗീകരിക്കണം ഒരു ക്രൈസ്തവനെ മറ്റൊരു ക്രൈസ്തവനിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്തനായിട്ട് കാണണം ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെതായ പ്രവണതകൾ മനസ്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന രീതികൾ ആത്മാവിന്റെ ആഭിമുഖ്യങ്ങൾ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സഭയിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനാ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടായത് തന്നെ ചിലർക്ക് ധ്യാനാത്മകമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇഷ്ടം കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ശാന്തമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ ശബ്ദം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന അലറി അലറിയുണ്ട പ്രാർത്ഥന അതൊന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയല്ല കണ്ടംപ്ലേഷൻ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമയവും നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ മുണ്ടാമഠത്തിൽ താമസിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ നിശബ്ദമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആശ്രമവാസികളൊക്കെ പക്ഷെ എല്ലാ ക്രൈസ്തവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് അലലൂയ ഒക്കെ പാടി ഉള്ള കാരിസ്മാറ്റിക് രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന കുറെ പേർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുമുണ്ട് സാധാരണ ദേവാലയത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ സംബന്ധിക്കുക കുടുംബത്തിലെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുക ജമമാല എത്തിക്കുക മുതലായ രീതികളിൽ പോകുന്ന ക്രൈസ്തവരുമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ എല്ലാ രീതികൾക്കും അതതിൻ്റെതായ അർത്ഥമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരുനാളുകൾ എടുത്ത് ചോദിച്ചു തിരുനാളുകൾ വാസ്തവത്തിൽ സഭയിൽ വന്നത് ആദ്യം ഈ വിശുദ്ധരുടെ തിരുനാളുകളല്ലായിരുന്നു ആദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ തിരുനാളുകളാണ് ഈശോയുടെ ജനനം ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനം ഇത് രണ്ടും വലിയ പെരുന്നാളുകൾ പിന്നീട് ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അനുസ്മരിക്കുന്ന തിരുനാളുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈശോയുടെ ചതനാചാര തിരുനാൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂജരാജാക്കന്മാരുടെ സന്ദർശനം ഈശോയുടെ മാമോദീസായി അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ രൂപാന്തരീകരണം ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രത്യക്ഷങ്ങളെ പറ്റി ഒക്കെയുള്ള ഇങ്ങനെ ഉള്ള തിരുനാളുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തിരുനാളുകൾ എന്ന അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആദ്യം പിന്നീട് രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി മരണം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അവരെ സ്മരിക്കുന്ന തിരുനാളുകൾ സഭയിൽ വന്നു തിരുനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളി ഡേ എന്നേ അർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധമായ നാളുകളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരാൾ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ഒരു ദിവസം ഉദാഹരണത്തിന് ഭാരതത്തിലെ ക്രൈസ്തവരായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിസ്റ്റർ തോമാസ് ലിഹായുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം അതൊരു വലിയ ഓർമ്മയാണ് അതാണ് ദുബ്രാന തിരുനാൾ എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മളെ ആഘോഷിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ ഓർമ്മ തോമാസ് ലിഹായുടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പസ്വാലന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള തിരുനാളുകൾ വന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടേത് കർത്താവിനോടൊപ്പം വന്ന തിരുനാളുകൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജനനം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്വർഗാരോപണം പരിശുദ്ധ അമ്മ അമലോത്ഭവയായതുകൊണ്ട് അമലോത്ഭ അമലോത്ഭവ തിരുനാൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള തിരുനാളുകൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ബന്ധപ്പെട്ടും സഭയിൽ വന്നു പക്ഷെ ഈ തിരുനാളുകളെല്ലാം സഭയിൽ വന്നപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും അതിന് ഓരോരോ രീതിയിലുള്ള ചട്ടവട്ടങ്ങൾ ചേർന്നു വന്നു ഈ ആഘോഷങ്ങളുടെ രീതികൾ വ്യത്യസ്തമായി അപ്പോൾ ഈ ആഘോഷങ്ങൾ അങ്ങ് കൂടുതലാവുകയും ആ തിരുനാളിന്റെ വിശുദ്ധന്റെയോ കർത്താവിന്റെയോ രഹസ്യങ്ങളെയോ ഒക്കെ അനുസ്മരിച്ച് ആഘോഷിച്ച് 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നവീകരണം വരുത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം രണ്ടാമതായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തിരുനാളുകളെ കുറിച്ച് പൊതുവില ഒരു അതൃപ്തി ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്കുള്ളത് പക്ഷേ തിരുനാളുകൾ ആവശ്യമാണ് ആഘോഷങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് കർത്താവിന്റെ തിരുനാളുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ക്രിസ്മസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ധാന തിരുനാളിനും പിന്നെ ഈശോയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശുദ്ധരുടെ ഇവിടെയൊക്കെയും ആഘോഷങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിന്റെ അന്തസത്തയിൽ നിന്നും നമ്മളെ അകറ്റിക്കളയരുത് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുകയും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി അല്പം ആനന്ദിക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ ഒന്നിച്ചു ഭക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭമായിട്ട് നമുക്ക് തിരുനാളിനെ കാണാം അതിലുപരി വെറും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഘോഷമാകരുത് ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്ന രീതിയിലാകരുത് അതാണ് ഇതിന് തിരുനാളിന്റെ പ്രദക്ഷിണം തിരുനാളിന്റെ പ്രദക്ഷിണം എന്നുള്ളത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യം നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റേതായിട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത് വാദ്യമേളങ്ങളോടും ചണ്ട ഘോഷങ്ങളോടും ഒക്കെ കൂടിയുള്ള ഒരു ആഘോഷ പ്രകടനമായിട്ട് അങ്ങ് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചില സംശുദ്ധീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തിരുനാളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്ന പണത്തിന്റെ അനുവാദം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ക്രൈസ്തവമായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിന് ചേർന്നതായിരിക്കണം നാം നമ്മുടെ തിരുനാളുകളോടനുബന്ധിച്ച് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കലാപരമായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ മറ്റാഘോഷങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഈ വെടിക്കെട്ട് പിന്നെ അമിതമായിട്ടുള്ള ആഡംബരകരം ആഡംബരങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള പിന്നെ വാദ്യമേളങ്ങൾ ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് എന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊക്കെ സ്വമേധയ ഓരോ ഇടവകക്കാരും ഓരോ പ്രദേശത്തുള്ളവരും വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അതേസമയം സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഒരു ഇടവക സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ തിരുനാൾ കഴിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കലാപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുക ഇതാണ് തിരുനാളുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം വിഷു കുർബാന തിരുനാൾ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സകല വിഷുടെയും തിരുനാൾ നവംബർ ഒന്നാം തീയതി കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷം വിശുദ്ധ സബാസ്ഥാനത്തിന്റെ പെരുന്നാളാണ് തിരുനാൾ എന്നല്ല പറയുന്നത് പെരുന്നാൾ എന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിശുദ്ധന് ഇത്രമാത്രം ഒരു പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരുവാനുള്ള കാരണം വിശുദ്ധ സബസ്ഥാനോസ് ഒരു രക്തസാക്ഷിയായിരുന്നു രക്തസാക്ഷികളോട് ആദിമ ക്രൈസ്തവർക്കും പിന്നീടുള്ളവർക്കും വളരെയേറെ അടുപ്പമുണ്ട് വിശുദ്ധ സബസ്ഥാനോസ് അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ആചരിക്കപ്പെടാനായിട്ട് ഇടയായത് പിന്നീട് പോർച്ചുഗീസ് മിഷണറിമാരാണ് ഈ വിശുദ്ധനോടുള്ള ആ ഭക്തി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇടയായത് അവരങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അവരുടെ നാട്ടിലെ പോർച്ചുഗലിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ആ വിശുദ്ധനെ വണങ്ങിയിരുന്ന ആ രീതിയിൽ ഇവിടെയും വണങ്ങുവാനുള്ള ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി ആ വിശുദ്ധന്റെ മാധ്യസ്ഥ്യത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിട്ടും അനുഭവപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിശുദ്ധനോട് കൂടുതൽ പ്രതിപത്തി ഉണ്ടായത് പിന്നെ ഓർക്കണം ഈ ഭക്തി പ്രചരിച്ച നാളുകളിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം രോഗങ്ങൾ പിന്നെ ദാരിദ്ര്യം യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദാരിദ്ര്യം യുദ്ധം രോഗങ്ങളുടെ അതായത് പകർച്ചവ്യാധികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓക്കെ നിരോധിക്കുന്നതില് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ട് ദൈവം സന്നിധിയിൽ മാധ്യസ്ഥ്യം യാചിച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ഈ വിശുദ്ധനുണ്ടെന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ആ ശക്തി ഇവിടെയും കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പല ദേവാലയങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാൾ ഏറ്റെടുത്തു ആ വിശുദ്ധന്റെ തിരുനാൾ ഏറ്റെടുത്ത് അത് ആഘോഷിച്ചു വരുന്ന പതിവായി പ്രത്യേകിച്ച് അത് കേരളത്തിലാണ് കൂടുതൽ വിശുദ്ധ ബസ്റ്റാനോസിന്റെ തിരുനാൾ പോർച്ചുഗീസ് മിഷണറിമാർ ആദ്യം പ്രസംഗിച്ചത് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഒക്കെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലും ഉണ്ട് വിശുദ്ധ ബസ്റ്റാനോസിനോടുള്ള ഭക്തി പിന്നെ അങ്ങനെ ആണ് ഓരോ ഭക്തിയും കടന്നു വ
നാം വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവായ ഈശ്വമിശിഹായിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനും അവിടുത്തെ അനുകരിക്കുന്നതിലും അവിടുത്തെ തിരുനാളുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിലും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വലിയ തോതിൽ ഒരു ആത്മീയ നവോത്ഥാനം വന്ന വന്നത് കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ട മുരിമുരു ആശ്രമത്തിന്റെയും ഭരണകാല മസ്തിഷ്ക ആശ്രമം ചിറ്റൂർ ധ്യാനകേന്ദ്രം ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട വൈദികർ തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നന്നായി നടത്തുന്ന കരിസ്മാരി ജാനങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെയും നമ്മുടെ നാടിനെ ഒരു വലിയ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം ചില അൽമായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതായത് ശരിയായ ദൈവശാസ്ത്ര പശ്ചാത്തലമില്ലാത്തവരും ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പിതാവിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവചനത്തിന്റെ അനുഭവം അതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തിരുവചന പ്രഘോഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരുവചന അനുഭവം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നാം നമ്മെ തന്നെ മിഷിഹായുടെ സുവിശേഷത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം വചനത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് ആ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിലെ പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനെ പൂർണമായിട്ട് ഒന്ന് സ്പർശിക്കുന്നതാണ് അവന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിന്റെ കഴിവുകളെയും ആത്മാവിനെയും സ്പർശിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അലച്ചലുകളും ചില്ലറ വീഴ്ചകളും ഒക്കെ ഉള്ള ആ മനുഷ്യർക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനാ ശൈലിയിലെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ആഗ്രഹം ആവേശം വരികയാണ് അതവരെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥനാ ശൈലി അതിൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഉച്ചത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് ഹലലുയ്യ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് ക്രൈസ്തലോട് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷാവരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അത് അവരെ ഒരു ഒരു ആത്മ ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് മാനസാന്തരത്തിന് പറ്റിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ശൈലിയാണ് ഈ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രാർത്ഥനാ ശൈലി ഒരു നല്ല വിഭാഗം സാധാരണ ആളുകൾക്കും എന്നാൽ അതൊട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഈ അതിന് പിന്നെ അതിലുള്ള സ്തുതിപ്പുകൾ ഗാനങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പാടുന്നവൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വാസ അഗസ്തീനോസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പാട്ടുകൾ അത് സാധാരണ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും പാടാവുന്ന ട്യൂണിലുള്ളത് ഒക്കെ പാടുമ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം മനുഷ്യർ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമില്ലാതെ അതിനെ പോകാതിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരും ഒരു നല്ല വിഭാഗമുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനാ ശൈലി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പിന്നെ ഈ കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനത്തിലേക്ക് വന്ന് അതിന്റെ അനുഭവം കിട്ടിയ അൽമായ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ അനുഭവം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തുകൂടാ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വരും അവരാണ് പ്രഘോഷകന്മാരായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരപ്പോൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു അവർക്കപ്പോൾ തോന്നുന്നത് അതാണ് ശരിയായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുതന്നെയാണല്ലോ ഈ ഇവഞ്ചേലിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടുള്ള കത്തോലിക്കരല്ലാത്ത സഭകളുടെയും പ്രവണത അതായത് തിരുവചനം വായിക്കുക ഇഷ്ടം പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക അതിൽ നല്ല നല്ല ആശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതായിരിക്കില്ല ശരിയായിട്ടുള്ള ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനം അങ്ങനെയുള്ള അപകടം ഇവിടെയും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പല രൂപതകളിലും ഈ പിതാക്കന്മാര് മിത്രാന്മാർ ശ്രദ്ധ വഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പേരെ അംഗീകരിച്ച് അവരെ മാത്രം പ്രഘോഷകരായിട്ട് വിടുക പക്ഷെ ആ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിട്ടും അതിനെയും മറികടന്ന് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളവര് ഉള്ളത് ബൈബിളിന്റെ ശരിയായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ സഭ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അവർ പ്രഘോഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അൽമായ പ്രഘോഷകരെയും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവവചനം അത് വൈദികരുടെയോ മിത്രാന്മാരുടെയോ മാത്രം കുത്തകയല്ല ദൈവവചനം ക്രൈസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനും ഉള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അൽമായ പ്രഘോഷകരെ നമ്മൾ അതിനാൽ തന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല പക്ഷെ അവർ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി അത് നിർവഹിക്കണം ദൈവവചനത്തോടുള്ള അവരുടെ
അതുകൊണ്ട് ഈ വക വ്യതിചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആത്മായ സഹോദരന്മാരെ വൈദികരും മെത്രാന്മാരും ഒക്കെ സഹോദര ബുദ്ധിയ തിരുത്തി ഒക്കെ ശരിയായ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനത്തിന്റെ അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ശരിയായ സമീപനം ഈ സമകാലീന കാലത്ത് ചില അൽമായ സഹോദരന്മാർ ഒരുപക്ഷെ അത് അവരുടെ അജ്ഞത മൂലമായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ ക്രൈസ്തവ മതമാണ് ഏറ്റവും കുലീനമായ മതമെന്നും മറ്റുള്ളവരെ ഇതിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ ദൈവജനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അതുമാത്രമല്ല ഒരു പണസമ്പാദനത്തിനുള്ളൊരു മാർഗം കൂടിയായിട്ട് ചിലർ ഇത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് പിതാവിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റ് മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അരസികമായ രീതിയിൽ അവരെ പ്രകോപിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം എല്ലാ മതസ്ഥരെയും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ വേണം നമ്മൾ തിരുവചനം പ്രഘോഷിക്കുവാൻ വിശ്വാ പൗലോസ് അച്ലീഹ സിമോത്തേസൻ എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ രഹസ്യം ശ്രേഷ്ഠമാണ് അപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം കർത്താവായി ശ്രമിച്ചിഹായിലൂടെ തന്റെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രകാശിതമായ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയാണ് അത് അവിടുത്തെ മരണത്തിലും ഉദ്ധാനത്തിലും ചെന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇതര മതങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയാണ് അപ്പോൾ ആ ശ്രേഷ്ഠതയെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഇതര മതവിശ്വാസങ്ങളിലെ നിന്ന് മതവിശ്വാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് രക്ഷയില്ല അവര് അപകടത്തിലാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പ്രകോപിക്കുന്ന ആ ശൈലിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ നന്മകളിൽ എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും നന്മകൾ ഉൾക്കൊള്ളുക ഈ നന്മകൾ തമ്മിൽ ഒരു സമന്വയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും അങ്ങനെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ സംസ്കാര സാത്മീകരണത്തിലൂടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ആ വ്യാപുതി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്വീകാര്യമായ ശൈലിയിൽ വേണം ക്രൈസ്തവ സുവിശേഷം അവതരിപ്പിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ഇതര മതങ്ങളോട് മതവിശ്വാസികളെ കാണാനും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ കാരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ ധ്യാനങ്ങളിലൂടെയും പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ ആളുകൾ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ഉദാര മനസ്ഥിതി ഉള്ളവരായി തീരും അവര് ഇപ്രകാരം ദൈവനെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ എന്നോർത്ത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം വളരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന മട്ടിൽ അവർ ഉദാരമായിട്ടുള്ള സ്തോത്ര കാഴ്ചകൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്തോത്ര കാഴ്ചകളെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ സന്ദേശത്തിന് യോജിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഈ കാരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളവര് തയ്യാറാകേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം വളർത്തിയെടുക്കുക അത് പിന്നീട് അവരുടേതായ ഭാവനകൾ അനുസരിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റുമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് അവരവർ തന്നെ ഒന്ന് ഒരു വിശകലനം ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതല്ല വചനത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും സംഭാവനകൾ കൊടുക്കുന്നവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരവർക്ക് കിട്ടിയ നല്ല അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിനാണ് ഉദാരമായ സംഭാവനകൾ കൊടുക്കുന്നത് ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ പോലെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വചനാനുഭവം നമ്മുടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കണം വചനത്തിന്റെ അടുത്ത പടി അതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അയൽക്കാരന് സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ടും അവന് നന്മ ചെയ്യുവാനുമായിട്ടുള്ള ആരാണ് അയൽക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നല്ല സമറിയാക്കാരന്റെ ഉപമയല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല സമറിയാക്കാരൻ വചനം പ്രസംഗിക്കുകയല്ലോ പ്രസംഗിക്കുക മാത്രമല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് നല്ല സമറിയാക്കാരൻ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവന് അക്രമികളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്ന ആ മനുഷ്യനെ സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരുവചനാനുഭവത്തിൽ നിന്നും തിരിയാനായിട്ട് സഹായിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തിരുവചനാനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകണം ചിലവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില അൽമായ സഹോദരന്മാര് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ ആരുടെയും ലൈഫ് ഇൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ
നമ്മളിപ്പോൾ സഭയുടെ സെനഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് അവരവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിലെ രൂപതാമെത്രാന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരു അംഗീകാരപത്രം കിട്ടിയിരിക്കണം സോ ആൻഡ് സോ ഈസ് ഓതറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രമേ ക്ഷണിക്കാവൂ ക്ഷണിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ചില ബന്ധങ്ങൾ വെച്ച് ചില അടുപ്പങ്ങൾ വെച്ച് ഒക്കെ അൽമാരെയൊക്കെ കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലായിരിക്കാം വിശ്വാസപരമായ വ്യതിചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സഭ സെനഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അംഗീകരിച്ച വ്യക്തികളെയും ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളെയും നമ്മൾ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു മേൽനോട്ടം സഭയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ അവരെ ഉറപ്പുള്ളവരെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുക ആ രീതിയിൽ വേണം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുവാൻ സഭാപരമായിട്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിരവധി വ്യക്തികൾ ഒരു പ്രത്യേക സെക്ടറുകളായിട്ട് സഭയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ കുറെ വിശ്വാസികളും പോയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ഒരു രവിശാസ്ത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അതായത് ദൈവവചന അനുഭവം ഒരു പരിധിയിലെത്തുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നയാള് ഒരുപക്ഷെ ആ വചനത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതികളെ അനുവർത്തിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ് ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന് ഉടനെ അകന്ന് താൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ശരിയെന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ളവ ഉദാഹരണത്തിന് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്ന് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ ചിന്തിക്കും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ചില രീതികൾ എല്ലാം തെറ്റാണ് അത് വചനത്തിന് യോജിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി കത്തോലിക്ക സഭയിലില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കും ഇതുപോലെ ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ സഭകളിൽ നിന്നും മാർത്തോമ സഭകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ പോകുന്നവരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തെറ്റെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെ തിരുത്താനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് അത് തിരുത്തപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തിരുത്തട്ടെ അതിനുശേഷം ഏത് സഭയിലും ശരിയായ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതല്ല ഒരു സഭയിലെ രീതി അതിന് യോജിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മറ്റൊരു സഭയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെതായ തന്റെ വചനാനുഭവവും ക്രൈസ്തവ ജീവിത സാക്ഷ്യവും നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പുതിയ പുതിയ സഭകളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണത് അവിടുന്ന് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് പിതാവെ അങ്ങ് എന്നിലും ഞാൻ അങ്ങിലുമായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിപ്പോഴ് വലതായിട്ട് ചിഹ്നിച്ചതറിപ്പോകുന്ന ഒരു ദുരനുഭവമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരാള് എന്റെ സഭയിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സഭയിൽ ഒരു ദുരാചാരമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സഭ വിട്ടിറങ്ങിപ്പോവുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ആ ദുരാചാരത്തിനെതിരായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക തിരുത്താനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതാണ് അല്ലാതെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള സഭകളുടെ രൂപവൽക്കരണം ഒരിക്കലും അത് ഗുണം ചെയ്യുകയില്ല മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യുകയില്ല സഭയ്ക്കും ചെയ്യുക ഇന്ന് പല വിശ്വാസികളും അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസ ഒരു സംഹിത അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഈ ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിനും പ്രൗഢിക്കും ചേർന്ന രീതിയിൽ നിരവധി കോടികൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ചെലവഴിച്ചാണ് പലരും ദേവാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ആരാധന നടത്തുവാനായിട്ട് ഒരു വലിയ ഹോളും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച സൗകര്യവും മാത്രം മതിയല്ലേ ആദിമകാലം മുതൽ ദേവാലയങ്ങൾ അതിമനോഹരമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് എല്ലാ സഭകളിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ അത് അല്പം അതിൽ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വാസ്തവമാണ് ഒരു മനോഹരമായ ദേവാലയം പടുത്തു ഉയർത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ആന്തരികമായ ഭംഗിയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഭംഗി പ്രത്യേകിച്ച് മധുബഹായുടെ സംവിധാനം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ സംവിധാനം നമ്മുടെ ആരാധനാ ശൈലിക്ക് യോജിച്ച രീതിയിലും എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്ന രീതിയിലുമുള്ള മധുബഹ സംവിധാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പിന്നീട് ദേവാലയത്തിന്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആ ആകാരം അത് ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്
ആരാധനയിൽ ഇരിക്കാനോ നിൽക്കാനോ മുട്ടുകുത്താനോ ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മധുബഹായുടെ സംവിധാനം തിരുവചന പ്രഘോഷണത്തിനുള്ള ബേമ അല്ലെങ്കിൽ വചനപീഠത്തിന്റെ സംവിധാനം ബേസ്ക സാഹകൾ നമ്മുടെ സഭയുടെ ചൈതന്യം അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ആരാധന ഭംഗിയോടെ നിർവഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ആ ഭംഗി തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കലാപരമായിട്ടുള്ള ഭംഗി അത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നല്ലതാണ് ചില ദൈവാലയങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളെ അതിന്റെ ആ സ്വഭാവം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ദൈവത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു ഭംഗി അതിനുണ്ടായിരിക്കും മനോഹാരിത ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് നല്ലതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെന്ന് നിന്നാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പോകും ഈ മനോഹരമായ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചില ദൈവാലയങ്ങളും അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കും ആ രീതിയിലാണ് ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും ജനങ്ങളെ വളരെയേറെ ഹേമിച്ച് പണസംഭാവന നടത്തി ഒക്കെ വലിയ വലിയ ദേവാലയങ്ങൾ പണിയുന്നതിന് ഒരു ശരിയായ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ ഒന്നായി മുന്നോട്ട് എന്ന പ്രബോധന രേഖയിൽ മേജർ ആർ കെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ അസംബ്ലിയിലെ വിചിന്തനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്രമേണ ഈ ആശയം നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കണം അത് ഒരു 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 കാലഘട്ടമാകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വിജയിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ നന്ദി പിതാവെ വിശ്വാസ സമൂഹവും വിശ്വാസികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചത് അങ്ങേക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി ടോണിക്ക് നന്ദി നമ്മെ കേട്ട ഗുഡ്നസ് ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആലഞ്ചേരി പിതാവിന്റെ കൂടുതൽ നിരീക്ഷണങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെയും എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും പ്രാർത്ഥനയോടെ നമസ്കാരം